我再讲一遍，在一个流体的系统中，比如说气流、水流，流动的速度越快，产生的压力就越小。这就是流体力学之父伯努利在一七八三年发现的伯努利定律。空气能够托起那么沉重的飞机，就是因为利用了这个定律。飞机打仗有啥不？不要说话了，跟你说了多少遍了。一会儿我会带大家去停机坪看一下实际的飞机，我再跟大家解释一遍。一个白努力，都看都整了一上午了。有什么事儿？肖教官，我想尿尿白努力，白努力啊！我看你们就是白努力，一上午啊，啥都没整明白。哎，我是真搞不懂了，你说他讲那些干啥呢？而且简直是胡受罪，还真倒不如到前线去打一仗呢。哪这么多废话呀、啊？你们，啊？自己脑袋笨，还替别人教的不好？就是。我就没整明白，像你们俩这样的飞行员是咋选上的？啊，对，像我们这样的笨蛋吧，当飞行员，人家聪明的，留着学修飞机呢，对不对啊？<笑>行，算你狠。队长，队长，是真不是我俩笨啊，是他教的不行。行了。赶快吃饭，吃完饭好好上课啊！优子，替我跟肖教官请个假，说我去执行任务，要帮我做一下笔记。嗯，是。中午多吃点吧，下午啊，接着白努力呢。你怎么了？我看你没吃几口就出来了，还在为昨天晚上的事儿生气、啊。这说话不方便，咱们回去说吧。走。昨天晚上啊，我是挺委屈的，越想越生气。可我想了一个晚上，发现慢慢的能理解严处长了。你想十三号在航校里是个多大的威胁呀？卢亮、田中、李波，一个个特务全都被挖出来了，可就是这个十三号安然无恙的。你说这个人多可怕呀！只要一天不把他挖出来，我们同志的生命还在受到威胁。不知道还有个多少个破坏事件会发生呢？今天早上我去找过校长。你找校长？具体我打抱不平啊！啊！你这个人怎么这么沉不住气啊？昨天严处长已经跟我道过歉了，你这么一闹，首长还以为是我让你去闹的呢，这样影响多不好！你别着急，来，坐下，听我说，我没跟他们吵吵。就是跟他们摆事实、讲道理来着。摆事实？那他们怎么说的？严铁态度挺好的，向我道歉了，还让我回来劝劝你。你真的没有跟他们翻脸？你怎么不相信我？我有那么没脑子？看来你出了一趟门，真的成熟进步了。怎么了？不开心啊？是不是上课不顺心？哎，这帮学生啊，一个比一个笨，怎么教都教不明白。特别简单的一个公式，一上午讲了十几遍，没人能听懂。哎，你说我出了一道测验题，居然只有三个人答对了，还嫌我教的不好。你呀、啊，别着急
一开始啊，都是这样的。你以为这个世界上的人都像你这么聪明啊？你得多鼓励他们，给他们点信心。他们学不好啊，心里比你还着急呢。我告诉你啊，越是自卑的人，他们就越好强，就越容易跟你较劲。你呀、啊，宰相肚里能撑船，不要跟他们一般见识。我也就是跟你发发牢骚，我既然接了这任务，就一定能搞好。你呀、啊，真是越来越像人民空军的创业元老了。那还不是你调教的好啊！我得去上课了，不跟你聊了啊！先走了，嗯啊。什么？你怀上了？你你是护士，那怎么可能呢？我也不知道，可他就是发生了。这里不准抽烟。你可真是要坏了我的大事啊！老杨，那你说该怎么办？你做了他呀！我不要，老姚，你不能这样丢下我不管。姚主任，老鹰。啊，那你们先忙，我先走了。哎，对了，杨所长进药还没回来啊？没有。要到晚饭前了。哦，没什么事儿。其实流体力学也没你们想象的那么复杂，说的简单一点，就是飞机如何能飞上天的原理。啥玩意儿这？下边平，上边弯。跟杨树叶子似的。这是飞机的翅膀，不像啊！小姐，我跟你说，这是翅膀的横截面。啥？截面？横截面？跟你们说多少遍了？有什么问题提出来，不要在底下说话。当飞机被引擎拉着移动的时候，翅膀上下就会有空气在流动。我们知道，压力和速度是成反比的。速度越快，压力越小。速度是什么呀？就是在单位时间里通过的距离。哎哎，我都听明白了，一点也不懂，先记下来，回头慢慢再想吧。现在我们看一下飞机的翅膀，大家看一下啊，上边是弧线，底下呢是直线，不言而喻，弧线的距离要更长一些。这就是说，在单位时间里，机翼上面的空气跑过的距离要比下边更长。大家都知道，速度和距离是成正比的，所以上边空气的运动速度要比下边更快。上边的压力要比下边更小，所以空气作用在机翼上就会产生一种动力，飞机自然就升天了。大家明不明白啊？鲁班，你复述一遍。主管，我。明不明白？哦，嗯，明白。我这这说不出来。这是。
这话我不,不明白。好，杨主任，你来了，就等你了，坐吧。我也正好有个重要的情报要跟大家汇报一下，你先等一等，我们先看一看从上帝调来沈平的材料。政委，你先说说吧。好，上帝对我们提出的调查申请极为重视，专门从沈平长期工作的北平情报站，把他的绝密档案都给调来了。查出什么问题了吗？材料上反映他不少感人的事迹，总的来说。他在重庆和北平长期工作期间，表现是积极的，没有查出任何可疑之处，就一点缺点都没有。要说缺点嘛，也不是一点没有，但都是一些生活作风方面的问题，在这里我就没有必要一一细说了。考虑到沈平同志潜伏工作特点，大多情况还是可以理解的。这样查清楚了也好，以便日后我们集中精力对付真正的失散好。姚主任有什么想法？我提出的第一号嫌疑人是医疗所的杨所长。老杨？对，就是他。因为医疗所最容易搜集情报，又是相对来讲比较隐蔽的部门。大家想想看啊，无论是领导干部还是普通战士，只要得了病，就会到医疗所去看病。这样轻而易举的就能套出情报的。杨所长是个老同志了，残疾入党比我还早，这么多年的跟着部队南征北战，从来没出过政治上的问题。我看，不太可能吧。校长说的对，老杨的档案我详细的看过，的确是一个值得信任的老同志。这种事儿。恐怕谁都不敢打保票吧。有时候，你越是信任的人，成为你的敌人以后，就越可怕。日本人投降以后，国民党的策反活动日益猖獗，在这方面，我们可是吃了不少的苦头。严处长，这一点你应该最清楚了吧？是有这种情况。杨所长从事敌特活动，还有一个便利的条件，就是医疗所会不定期的进城去采购药品。我们的航校相对来讲比较封闭，能够有机会这样和外界接触的人，并且利用这个机会交换情报的人并不多。你倒提醒我，可以从这方面入手，查一查，到底有谁有机会跟外面频繁接触，是个好思路。有一定的道理。我同意对老杨暗中监视。我提出的第二号嫌疑人是胖厨师，因为长期潜伏的特务并不一定非要在我们的业务和机要部门，后勤保障部门有时候更利于隐蔽和浑水摸鱼。老志，你看我干什么呀？我觉得你是有点在搅局啊。食堂投毒案，李波已经供认是他自己干的，你还在翻旧账干什么呀？你刚才说，后勤保障部门有机会浑水摸鱼，是不是有点含沙射影？没错，后勤部门是我分管的，我一周要进城好几趟，你不能说我也有特务嫌疑吧？哎，宋主任，别这么激动嘛。姚主任他也没有说什么有特质嘛，啊，我们大家不是在这里分析情况吗？坐坐坐，啊。中国有句俗话，不做亏心事，不怕鬼叫门。行了，有情况你们就说情况，别在这儿猜来猜去的。好，既然你没听明白，我再给你讲一遍。你哪儿不明白啊？教官，那那个，那个七，那是啥意思？
这不是七，这是 T。我给你讲了一整天了，你怎么连个字母都不认识啊？啊？小白，那个 T 是啥意思 ？T 就是时间的意思。啊，教官，那那个，那那个麻花。那那那那是啥？这不是麻花，这是 S，S 懂不懂？就是距离的意思。教官，那为啥是距离呢？因为在英文当中，距离的第一个字母就是 S， 所以 S 简写就代表着距离。教官，那那个那个英文距离是啥意思？你能不能不问这种低级问题啊？我们这是高素质的飞行员培训班，不是扫盲班。教官，你啥意思？啥扫盲啊？我问问不行啊？那好，那你知道麦子咋长出来的？那机枪咋拆的？你聪明？你知道好。你就知道吃饱了不饿，趴着拉不出屎来。老伴，你可以出去了，不用上我课了。出去。我走。我他妈不想听你这猫头鹰叫唤。今天课就上到这儿。方政委，这有人吗？啊，姚主任，没人，坐坐坐。哎，老姚，你怎么没搞这么晚啊？啊，我吃过了，我到厨房去转了转。老姚，你变了，你现在积极性啊，都快赶上宋江了。<笑>那个宋江，我以前呢是觉得他私心重了点但是现在看来，情况可不是那么简单。亚斌同志，我知道你对工作分工的问题啊，对宋江有点意见。老宋这个人呢，确实在游戏方面啊，管的也多了点。但是，这都是内部矛盾嘛，千万不要影响了正常工作。尤其是，绝不能以抓特务为名，把内部矛盾扩大化。这些我都知道，但是方正伟，我的怀疑绝对是有根据的。有些事情我不去说，不计较，但是并不证明我不知道。上级当初为什么不任命他做政治部主任，而是千里迢迢的把我调过来？是因为他被俘虏，有重大的特务嫌疑。知道这是个机密，这件事儿啊，恐怕连校长都不知道。但是政委，你肯定知道这件事儿。那你是怎么知道的？在延安，我有很多战友和领导，情报线上我也做过。政委，你应该相信我，我姚斌绝对不是那种为了个人利益去争风吃醋的人。我只是想提醒政委，在目前。航校被敌人王牌特工十三号渗入，却又始终抓不着人
的危机情况之下，一个曾经受过叛敌嫌疑的领导，对我们来说是多么的危险。谢谢你的提醒，我知道了。如果组织上信任我的话，以后后勤部门的采购工作，我想由我来负责。啊，这个问题嘛。我还得跟校长商量一下。另外呢，我还有一个办法，一下就能试出来，宋江是不是特？什么办法？这个办法啊。一定比严处长试探沈平的那招要灵。队长，那个小山一大早就觉得不对劲，也不知道谁招惹他了。他正找人撒气儿呢，鲁巴就是没眼力见儿。行了，别替鲁巴打马虎眼，这事儿不怪小山，他根本就没好好听课。瞪俩大眼儿，不知道神跑哪儿去了，老提低级问题。他激动了一晚上，那跑神也是应该的呀。知道了，回去吧，我找他单独谈谈。行，那我回去琢磨琢磨那些英文什么的。也比在这受气去。天不上了，不上。空军也不见了，谁又奔着谁去？真的，真的。我帮你拿。队长，队长，滚！你不要当逃兵吗？我不是在这受气的，我不是在这扫盲的。跟谁赌气了？啊？跟小山赌气呢？还是跟党赌气呢？你为谁学的飞机啊？为我学的，还是为小山学的？建航校、建空军，为了谁？你以为为了小山吗？这为人民建的。我真是学不会，我上战场合适？你上个屁！队长，你的战场就在这儿，知道吗？上不了天，你就是失败；开不了飞机，你就等于死。烈士，松蛋。我觉得宋江和姚斌都有点不对劲。宋江没想在背后打姚斌的小报告，可是姚斌今天当面反击，他是第一次。他们两个当中肯定有一个出了问题，有问题。不是说是他们争权夺利，是在他们俩当中，肯定有一个人在利用这种假象，预谋搞特务活动。不可能，姚斌也好，宋江也好，如果他们是特务，他们肯定有所行动，不可能等到今天。这是今天上午刚到的密调材料，关于宋江的。自从上次十三号电台事件以后，我就一直怀疑，航校里领导层里有内鬼。我秘密调看宋江和姚斌的材料，果然，这份材料里显示，宋江在民国三十年春天被别人俘虏过，四个月以后才被营救出来。上级不让他干政治部主任，估计就是因为他有这段经历。被俘虏只能说明有嫌疑，我们不能根据这一点就认定他们是特务吧？是这样
。等姚斌的材料到了，我再做判断。校长，我有种预感。什么预感？航校的飞机到了，课也开了，下一步就是试飞。这个十三号肯定坐不住了，估计他在这几天就会跳出来兴风作浪。肖野君，刚才我说的可句句都是实话呀、啊！这么说起来，安静君真是太可怜了。所以，肖野君，走今，今天我想请你们二位来作证，我们大家一起。把安井的这块心病彻底消除。我相信你们二位是安井君最值得信赖的人。今天我之所以没有请他本人到场，是怕他见到这个邪恶的东西会受刺激。我真诚的希望，由你们二位亲手把这个邪恶的东西给彻底毁掉。けた命を果たしか。俺は自由にしたくだれ。安吉君、安吉君、安吉君、安吉。怎么这么晚呀？这不是一直在跟校长和政委开会吗？航校的各项教学活动啊，基本走向正轨了。迪特的破坏活动肯定也少不了。这么严峻啊？要不我怎么会这么忙呢？我看宋主任最近很少往这儿跑了。他是管医务处的呀。宋江，他现在可是泥菩萨过河，恐怕自身都难保了。他出事儿了。我们不提这些了。哎，杨所长最近有什么反常的吗？杨所长，哎，你稍等一下。哎、说吧。说什么呀？说说有什么可疑情况啊？什么都行。你怎么跟严处长似的，动不动就神经兮兮的抓特务？你是不知道斗争形势的严重性啊！你要是现在不抓别人，就等着别人来抓你吧。有这么严重吗？严重吗？有人不但盯着我这个政治部主任的位置，现在就连我这条命，他们都不放过。啊，那怎么办呀、啊？所以你必须提供一些情况来帮助我呀。可没有，你也不能让我应变呀。那
。上次你不是跟我说，杨所长进城回来总是怪怪的，一个人躲在房间里边，你们一进去他又吓得一惊一乍的吗？有是有，可这也不能说明什么呀。说明不了什么也没关系，只要你跟我说就行，好吧？那咱俩结婚的事儿，你跟政委说了没有？这种事儿现在提好像不太方便吧？以后再说吧。不能再等了，再等就藏不住了。那我不是让你拿掉吗？你想什么呢？我偏不拿。我得拦您同志，你行点什么好不好？这要叫别人听到了，我以后就再也见不着你了。我实话跟你说吧，我跟你说实话吧。现在有人要整我，但我还不能确定整我这个人是特务，还是只是看我不顺眼。可我真的很想要这个孩子。要是梁敏在就好。梁敏，就是那宣传干事，他再有什么用啊？有什么用？我告诉你，这可是机密，你不能告诉任何人。梁敏不是普通人，是咱们司令的独生女，是他亲口告诉我的。亚瑞哥，亚瑞。怎么的个？よかった。本当にびっくりしたんだから。心配かけて、すみません。やすいくん、もう大丈夫？お粥あるけど少し食べる？今の暗時ですか？午前中に授業があるんです。あ、やすい。今日は俺が代わりに行く。彼女か？そばにいるから、ゆっくり休んでろ。いや、もう大丈夫です。本先生に、他是台南某老大，我来有西南裤的话。老刘，上天！哎，什么喜事啊？一进门都乐呵呵的。刚刚接到总部来电，你最想见的那个人啊，已经在来的路上。小军儿，我儿子要来了。上个月我去总部的时候见到嫂子和小军儿啊，当时那孩子就哭着喊着非要跟我来。这回啊，梁敏同志顺路把儿子给带来。什么？梁敏又来了啊？人家这回是从总部带着任务来的，说是要在咱们航校办一份什么哦，开天小报。什么小报？他来就是按天乱的。我打个报告，让他别来了。哎，已经来不及了，说话这就到了。等着见儿子吧啊！报告，谁来？署长人已经盯上他们了，有一个班的人护送。除了一个叫梁敏的女人，还有一个小男孩跟随。还有一个班的人，这两个人身份查清了吗？没有。肯定会有特殊身份。确立拦截。站长，在得到准确情报之前，是否不宜出手，以防打草惊蛇？这些人从总部出来，就日夜兼程的往航校赶，肯定会有特殊使命。还有那个孩子，说不定就是方子明或者是刘坤的儿子。你马上通知石组长，一定要他全力拦截，不惜代价。是。哎，等等，还是我直接给他打电话吧。你去吧。昨天订的书已经到了，你跟我到后边去取吧。麻烦你了，请。二宝，看一下柜台啊。知道了。石
车组长，人来了。组长，我们在四道口伏击了他们，他们突围之后没敢进县城，绕道从西城门走的。谁盯着他们呢？他二组。老板，收完了一本旧书。真没想到是这么一份。通知文道峰，让他们盯紧他们，不要轻动。是。你马上通知行动队所有成员，我亲自带队，咱们连夜追赶，务必拿下他们。是。我告诉你啊，你要耽误了四爷大事，我宰你全家，行不行？是是是，四爷，我这就给您催去。鲍老四，那帮人又回来了。回来了？那肯定是想住店。看来他们是不想连夜赶这航向了。哼，回来的好，
。四爷，这回咱可算是撞上财神了，抓住了刘坤的小崽子，咱等于捡了座金山呢。干完这一票，就不用和十五名那个混蛋受那窝囊气。换个地方，咱继续当皇上。奶奶个熊来的，老子在这里横着走了二十多年。没想到混成个特务小队长啊，还动不动向十五名那个兔崽子请示报告，你说这叫什么事儿呢？啊，师爷，我跟你说，我早就咽不下这口气来了。这样，今天晚上新账老账咱们一块儿算。好。老刘，看把你给想的，明儿一早就到了。哎呀，这孩子生下来还不到两个月，我就跟着大部队走了。他一直跟着他妈，这五六年啊，我们俩在一起的时间加起来还不到三个月。哎呀，想起来，真是有点对不住他。不是我说你，确实你是对不住儿子。你刚才说孩子几岁了？五五六岁了。哎，我上个月到总部见到嫂子的时候，正在给小军过七周岁生日。七岁？是啊。报告，严处长让我来向你们报告，他已经集合好队伍，准备出去接应梁敏。接应梁敏？什么情况？刚才有战士来报，说梁敏在回来的路上可能会遇到危险。严处长已经派柳队长做先期出发，他准备第二次接应，会出什么危险？可能会有特务埋伏。警员，跟我走。我带烟铁过去。老刘，我在，小军在。老方，拜托。怎么样了？温度又升高了。外面有人在平板抖动，估计他们要动手了。小军能不能坚持一下？小军，我们只能连夜走了，你能不能坚持住？夜里风大，你们哪儿的也不要去了。拿下来了，又是蒙胡子这个混蛋！快把电围起来，一定找到别人飞出去。四爷，四爷，他们人呢？去
我听着，千万要记住，如果能活着回去，一定要亲手把这份东西交给盐铁处长。如果回不去了，就亲手销毁它。快走！走。兄弟们，撤！什么人？给我追！科长，没抓到石汝明，我应该检讨。检讨？我还没来得及表扬你呢，幸亏你及时赶到，要不然咱们的损失可就太大了。梁女同志来了。哦，校长，政委。哎，梁女同志，你这一大早找我们有事儿啊？我不找你们，我找他。嗯、恭喜你啊，飞行大队长同志。什么大队长？刚当上学员，还差得远呢。上级的嘉奖马上就要下来了，你从哈尔滨挖出那么多飞机，我在总部都听说了。我爸说你是一个很有前途的干部。你爸？你跟他说什么呢？我说你对我很好，还经常帮助我。我帮助你？这回不但帮助了我，还救了我一命。我爸知道了，一定对你印象更好。跟你爸说这些干什么？小敏，有句话我憋了好长时间，我必须得告诉你。你看啊，八十三架发动机不是有星状排列的九个气缸吗？每个气缸都要往复四次才能完成一个工作循环。这么复杂的原理，我用了一上午就给他们讲明白了。你猜我怎么讲的？我啊，让学员从一到五排上号，按一三五二四的顺序围成圈，嘴里念着进气、压缩、燃烧、排气，依次按一到五的顺序推着中间的木棍转圈。这么几组下来，学员们就全明白了。我就说了，这些难题啊，难不倒你。哎，现在啊，还真有个难题把我难住了。什么事儿？校长啊，让我把八架作废的飞机拼成三架能用的，而且这周之内就要试飞。不是从海拉尔拉回来一架几乎全新的出角机吗？怎么了？出问题了？没有，那架肯定能用，但是你想想，学校里这么多学员，一架怎么够啊？哎呀，倒也是，可你不是说剩下的都不能用了吗？只能作为教学模型。是，可他们还想试试。哎呀，我想想都觉得后怕。你想啊，飞机的左翼、右翼、后翼都是三架不同飞机拆下来的，连螺旋桨都锯短了。为什么要把螺旋桨锯断？哎，其中有一扇啊，尖头坏了，所以要把两边锯掉，这样才能保持平衡。<笑>还有啊，咱们现在防护罩都没有，只能用赛璐来凑合。飞机的坐垫、靠垫
，都是用草缝到麻袋里的；安全带是用麻绳。最可怕的是，连降落伞都没有。你说这样的飞机，即使飞上天了，不出事儿才怪呢。那你怎么不跟向明反映啊？张静教育长他什么态度？他也觉得悬，但你也知道他的为人，他怎么可能跟上级唱反调啊？可是。你一个人提出来的话，是不是不太好？那有什么不好的？我一会儿开会就说，即使是中原妮儿，我也得说。一会儿我给几个学员补课，我跟刘雨林也说说吧。你怎么又给他加课了？他昨天晚上不是救人吗？今天上午的课都缺了。哦，这样。你呀，又小心眼儿，看来你还是没有成熟。怎么样了？暂时脱离危险了，让他好好睡一下。严处长，你回去吧。今天晚上应该没什么问题。我和兰英在这值班。吕班长清醒的时候有没有说什么？没有，他什么都没说。你确定？确定。他是脑部受伤，说话都很困难，而且他清醒的时间相当短。我们回去吧，让他好好睡。南英，你在这儿啊就上到这儿，还差一堂课呢，下次再补上。下课。哎，刘队长，呃，你留一下，我有事儿要跟你说。什么事儿？说吧。你不着急回去吧？不着急。嗯、呃，那我们出去走走，边走边聊。我反对，这种拼凑出来的飞机肯定不安全。这要在美国的话，会成为笑话。这现在不是在美国，是在中国的解放区。像美国人那一套，我们根本走不到今天这一步。哎，肖主任在飞机方面那是专家，他的意见我们大家都要多听一听。再说了，老宋，总得让人把话说完嘛。啊，对不起。啊。有点急躁，肖副主任，你继续说吧。我还是坚持认为，飞机、学员和教员的安全是第一位的。没有文化我们可以学，没有飞机我们可以找，但是这种拼凑出来的飞机，即使你决心再大，意志力再顽强，难免会出问题啊。肖野俊，你觉得呢？肖桑说的没有错，当今在世界上，没有一所飞行学校可以试飞这样的飞机，并且第一次试飞，意义重大。所以，我建议先试飞那一架新飞机，至于那些改装机，再等一等。有道理，安装机先放一下，各部门做一个检查。如果我们明天用这个新飞机试飞的话，那是不是可以就有百分之百的安全保障呢？说百分之百不够科学，接近万无一失吧。那咱们举手表决一下，同意用这架新飞机试飞的同志。请举手
。好，全票通过。为了确保万无一失，我们明天只试飞这架安全的新飞机。试飞的飞行员，我建议由安警教官来担任。他最近工作比较积极。飞行技术也不错，校长，我反对。我向领导和同志们申请，由我亲自试飞你是最近怎么总是值夜班、啊？那怎么办呀？吕班长现在还在危险期，刘小军又发烧不止，现在给他们送到现场又不现实。我们要是不在这守着呀，半夜一旦出点什么事怎么办？那就不能让左金跟你轮换着值班啊？左金毕竟是日本人，杨所长基本上就没让他值过夜班。反正你在这服侍着别人，我这心里就是不舒服。好了好了，熬过这个礼拜就好了。哎呀，你说这个吕班长也是，一个人跑到荒郊野外去住店，这不是自找危险吗？我猜啊，他是在执行什么秘密任务。有什么秘密任务？严处长问过我好几次了，说吕班长醒过来有没有说什么？我觉得这个人肯定有秘密。那他说什么了吗？说什么我就不记得了，他嘟嘟囔囔的，我也没听清，不知道杨所长有没有听明白。那今天晚上你还是跟杨所长值班？是换班，我值上半夜，杨所长过来值下半夜。好了，你等我会儿，我去查房了。啊，那我也先回去了。明天一早啊，航向要试飞，所有的人员必须到场。那你明天晚上一定还要来看我。别让杨所长装了，姐。不会的，他现在已经睡着了，等会再过来。那好，明晚见。嗯。我们先聊，我出去一下。哎，不用，我们俩又没什么见不得人的事儿。再说我还救过你呢。呃呃,呃，那你们聊吧，就当我不存在好了。什么事儿？冷冰冰的，你看我给你带什么好东西来了？二拉子，过来，宝贝。嘿，梁敏对你可真好。这可是我从总部书库里一点一点给你挑出来的，还不赶快谢谢人家？嗯，哎，谢谢你啊。你就这个时候才会给我好脸色。你刚才和他在一起，我都看见了，但我不会放弃的。
，又出什么状况了？旅班长出事了，没事儿。旅班长说他有急事找你。走严处长，李班长被人杀了，你怎么在这儿？我我我照晚上巡逻，经过这儿，你快去看看吧。一起进去。来人！李班长，人在这儿都能被特务给杀了，你们怎么干的工作？主要是我的责任，我经常出分。现在说什么都晚了。宋主任，真的不是我。这不是我，这不是我什么事儿啊？是啊，这么晚了，怎么突然通知开会啊？吕班长被人杀了，是十三号下的手，全身上下一共十三刀，刀刀致命。盐铁已经开始调查了。那十三号为什么要对吕班长下手啊？这正是问题的关键。严铁说：“吕班长从总部带来一份机密文件，十三号就是冲这份文件去的。既然是这样，我建议立即电告总部，只要问清楚吕班长到底是身负什么样的重要使命，搞清楚文件的内容，谁是十三号这个谜底，很快就会水落石出的。我们已经有嫌疑人了，谁呀、啊？我。”我进门的时候，我就看见吕班长，他倒在血泊中。我一冲进去，他就一把抓住我的胳膊，我才发现他也没有断气。他抓住我胳膊，他拼命的想要说什么，可是我只能听见他在反复的说一个字儿，不知道是要什么的要，还是吃药的药，听不清楚。你觉得会不会是姓姚的姚？是啊，我怎么没想到呢？校长，我看严处长今天晚上跟宋江、杨所长。
还有蓝英他们三个，肯定要摊上一夜。我们在这耗下去，暂时还解决不了什么问题。再说了，这明天一大早还要试飞，也没几个小时了。我建议咱们是不是？好吧，会就开到这儿吧。你们回去早上休息，明天试飞一接送，我们先听听盐铁的汇报。我有个建议，宋江出现在案发现场，有种种疑点，在这些疑点消除或者是成事实证据之前，我有两个建议。哦，那姚主任，你说。第一，宋江毕竟是航校领导之一，考虑到各方面的影响，我建议现阶段以密切监视代替抓捕拘禁，但是坚决控制他，不能迈出航校一步。第二，航校领导层会议还是可以让他继续参加，但是如果涉及有关机密，可对他进行暂时保密。姚主任这个请提得好，这样既可以不伤害自己的同志，同时还可以防止他真正是敌特的话，给我们造成的危险。这件事情，我要跟严铁商量商量。为了不影响几个小时以后的是非，咱们先封锁消息。不公开今天发生的事情。嗯。哎，老张，坐这儿。哎，好。庞师傅真偏心，给了你两个馒头。出教级，小菜一碟，还多给个馒头，我真不好意思。哎，给你一个，我不要，跟你开玩笑的。你现在的责任重大，给你特殊照顾啊，也是应该的。嗯，老肖，嗯，昨天晚上啊，我还琢磨汽油的事儿。嗯，我听政委说了，上面给咱们拨燃料的可能性不太大，后面要实际操练的话，咱们那点燃油。很快就见底了。飞机没汽油不成摆设了，所以问题严重吗？哎，我有个建议，嗯，咱们能不能成立一个技术攻关小组，研究一下可替代燃料的可能？老张，这种事儿咱们干不了。都怪我呀！我应该和蓝英一起留下了这大夜班，我太大意了，让十三号钻了空子。吕班长死的太惨了。处长，我们一定要想办法抓住这个凶手。你先回去吧。一会儿石飞要去现场，预防发生意外。石飞完了以后，有问题我随时找你。我想回去，想起什么的话，我马上向你汇报。还有，继续密切监视姚斌和蓝英，你的记录还要更详细些。
飞起来了，真的飞起来了。好，下天来了。飞机怎么可能出这种事儿、啊？一定有人搞破坏。你倒是。说话呀！昨天是我和安九一起做的最后一次安全检查。螺旋桨脱落这么大的问题，我们怎么可能会都没发现？哎，螺旋桨脱落。你说说，能有几种可能？脱落的直接原因是线动钉断裂。具体可能有两种。第一种是线动钉本身有暗伤，手机无维护失职。第二种是飞行员上天操作不当，也有可能造成线动钉断裂。不可能。张健是老飞行员，出教机对他来说。跟玩玩具似的，怎么可能操作不当？安井也是一流的飞行专家和技师，说他连这种问题都发现不了，我绝对不相信。那就只有第三种可能了。肯定有人搞破坏，在线动钉上做手脚。对，先找到那颗防冻钉。那么大一片林子，找一颗钉子？况且，崩落的位置不确定，这不是大海捞针吗？二拉子，处长要见你。去。萧山同志的分析很有道理。我本人也这么认为。无论我们现在下什么结论，都为时过早。在线动钉没有找到之前，究竟是怎么断的，我们不能做最后确定。找到线动钉是能够断定事故的原因，但是，如果找不到呢？那我们是不是就要天天的继续找下去？就算是发动我们全航校上上下下所有的人去找这个钉子，那谁敢保证什么时候能够找到？好，就算侥幸，我们最后终于找到这个钉子了，恐怕风吹雨淋的，到时候也判定不出什么原因。如果找不到线动钉，是不是这个案子就没法结了？
，那只能靠判断了。好，我给你三天的时间，由你主持现场搜寻和事故技术调查。三天内，教学工作不能停。如果三天内找不到，那就结案吧。你先回去吧，我们商量一下向上级汇报的方案。严铁和宋江他们谈了一夜，他的意见跟姚主任基本上是一致。第一，宋江的疑点很多；第二，为了慎重起见。在没有找到确凿的证据之前，不能剥夺他在航校的工作和自由。我完全赞同，这样比较稳妥。报告。校长，政委，我请求辞职。你是说，你昨天和安姐检查完飞机以后，一直到今天早上，飞机从机库里拉出来，不可能有任何人接近。对啊，我们走的时候二号机库就封闭了，整个一晚上就没再开启过。哎，你们不是专门安排了一个班的人在机库外整夜守着吗？我再问你一个问题，你如实回答。哎呀，我知道你想问什么。安警就是想下手，也得有机会呀、啊。整个检测过程，我一直在他旁边当助手，他的每个动作我都看得清清楚楚。除非，除非什么？除非啊，我跟他是一伙的，串通一起搞破坏。严肃点，我没时间听你瞎扯。你再想一想，昨天下午还有没有人接近过飞机？有啊，宋副主任，他去干什么？待了多久？有没有靠近过飞机？他过去说是巡查的，嗯，问了问飞机的情况，后来就爬上了飞机，试了试模拟操作的感觉。他上飞机了？是啊。你不会是怀疑宋副主任吧？好了，你可以回去了。顺便帮我请安你过。飞机上每一个机械部件，哪怕是一只钉子出了问题，都可能导致最后的悲剧。所以，我们要了解飞机上每一个部位构造是什么。下面，谁能重复一下今天上课的主要内容？螺旋桨与机身连接的机械部位是什么？安警教员，严处长，请你过去一下。好，大家回去认真复习今天的上课内容。下课。哎，兄弟啊，我有个问题啊，想请教你一下，请说。日语，你得明白。哎呀，这这这这里边有图呢。何况啊，你们日本字儿本来就是偷我们中国的，我连忙带猜也明白个七八分。有一个问题，你说飞机用的炸弹和普通的有什么区别？大家还不明白？好，今天我们就偷偷课，把这个问题讲清楚为止。我再讲一遍啊 ，x 啊代表一个未知数，我们大家不知道它的数量 
y 呢也代表一个未知数。当两个未知数变量相加的时候，我们就用 x 加 y 来表示。肖教官，我还是有些没听明白，为什么要用 x 加 y 呢？他们两个不都代表的是未知数吗？肖教官，你还是举个例子说吧。你一举例子，大家伙儿就全明白了。比如说，呃 ，x 代表几个特务。呃 ，Y 代表几根枪，哎，他就全明白了。行，这么举例吧，一个特务加一支枪，等于几个特务一支枪？等于一个特务一支枪。对，呃，再举个例子，两个土匪加一匹马等于什么？等于两个土匪一匹马。答的非常对。当我们不知道敌人有几个土匪、几匹马的时候，我们啊就用 x 来代表土匪 ，y 来代表马，那他们的总和就是 x 加 y。